程毅的四部带播古装剧，程毅近年来成为中国影视圈中备受期待的演员。他出演的古装剧项目一直是观众瞩目的焦点。许多当红明星面临缺乏优质剧本的困境时，程毅却依然是制作公司和各大平台青睐的演员之一。凭借他在古装剧中的出色表现，他的带播剧几乎都是古装题材，如《狐妖小红娘》《王全篇》以及《富山海》。不过，在这些作品中，究竟哪一部能助程毅在演艺事业上更上一层楼呢？本文将带您逐一分析。英雄志，英雄志改编自孙晓的同名武侠小说，讲述了主人公卢云、程毅是如何在经历重重磨难后，最终成为剑神的故事。继《莲花楼》之后，程毅再度挑战武侠题材，观众对他在该类型剧中的表现寄予厚望，普遍认为英雄志可能会成为荧屏上的又一部爆款剧。不过，令人遗憾的是，由于英雄志尚未获得播映许可证，该剧虽然已经杀青，但仍然处于存档状态，短时间内难以上线。程毅在《英雄志》中的表现无疑备受期待，观众认为他在《莲花楼》中的演技得到了淋漓尽致的展现，成功塑造了多个深入人心的角色，因此大家期待他能够再次在《英雄志》中通过武侠元素展示他的演技和动作功底。然而，由于影片暂时未能取得许可证，影片的播出计划可能会受到影响，让人不得不为此感到遗憾。《英雄志》的未能如期播出，确实让许多程毅的粉丝感到遗憾。不过，正如武侠精神中所提到的，英雄难得屹立于困境中，或许这也是程毅演艺生涯中的一个考验。期待未来这部剧能够顺利与观众见面，带来惊喜。《狐妖小红娘》王全篇作为《狐妖小红娘》系列的最后一部，王全篇聚焦于程毅饰演的王全富贵的人生故事，不同于月红篇和竹叶篇的大女主戏份，更多的展现了王全富贵对于自由和探索世界的渴望。然而，这部剧的剧本并没有被认为特别出彩，仅仅讲述了主角的个人追求，未能带来太多新意。加上月红篇的失败，观众对王全篇的期待值并不高，尤其是在剧本方面的诟病较多。因此，相比程毅的其他代播剧，王全篇可能是最不被看好的一个项目。尽管如此，程毅的表现仍然值得期待。作为该系列的最终篇章，王全篇不仅是对角色发展的终极总结，也是对观众情感的一个重要交代。程毅的演技是否能弥补剧本的不足，将是观众关注的一个焦点。许多人认为，尽管剧情设定较为平淡，但凭借程毅的演技，他仍有可能为角色注入更多的层次感和深度，提升整体观感。《狐妖小红娘》王全篇的低期望值可能反而是一种优势。正所谓，期待越高，失望越大。有时候，适度的低预期反而能带来出其不意的惊喜。如果程毅能在平凡的剧本中找到发光点，这部剧或许会逆袭成功。《富山海》《富山海》是程毅在《英雄志》之后的又一部武侠剧，刚刚不久前杀青。这部剧改编自温瑞安的《神州奇侠》，故事围绕主人公肖明明、程毅式的成长历程展开。他是一个武侠爱好者，通过主角肖秋水的视角游历江湖，探寻正义与侠义的真谛。这部剧的剧本被认为较为新颖，尤其是程毅的武打场面备受好评。作为一部武侠剧，《富山海》结合了经典武侠的情怀与现代的叙事手法，可能会给观众带来新的视觉和情感体验。从观众的反馈来看，《富山海》无疑是程毅目前最被看好的一部待播剧。不少人认为它有望延续《莲花楼》的成功，甚至超越前者的影响力。程毅在剧中的武打动作流畅自然，他将肖明明这一角色诠释的相当到位，人物的坚韧与豪情得到了充分展现。《富山海》的题材和剧情设定无疑为程毅提供了一个大展身手的机会。作为武侠题材的忠实粉丝，我个人对这种传统江湖恩怨情仇的故事充满期待。程毅在《富山海》中的表现如何，不仅关乎他的个人演艺生涯，也将决定这部剧能否成为2024年的爆款。《长安二十四策》与前几部作品不同的是，《长安二十四策》更专注于朝廷权谋斗争。程毅在剧中饰演的是淮南县衙的主簿胡晃，他凭借聪明才智，挫败了那些妄图危害国家的阴谋，为长安的稳定与和平做出了巨大贡献。这部剧目前还未开拍，据悉将于今年十一月开机拍摄。由于程毅在《富山海》中的拍摄工作刚刚结束，观众们对于他能够迅速投入到《长安二十四策》这一全新题材的作品中抱有很高的期待。《长安二十四策》的题材显然更偏重于智谋与策略，少了传统古装剧中的打斗场面，而更多的注重权谋与心理博弈。程毅以往以古装扮相和武打戏为主，这次尝试全新的角色类型将是一次重要的挑战和机遇。诚意的粉丝们对此充满期待，并且认为这部剧很可能成为2025年的一部重磅作品。《长安二十四策》的剧情和角色设定为诚意提供了一个展示其智谋和演技深度的舞台。权谋斗争剧一向以剧情紧凑、情节跌宕起伏著称，我非常期待诚意如何通过细腻的表演将胡晃这一角色塑造得更加立体、有血有肉。同时，诚意在智谋戏份上的表现也将是一大看点。从诚意的四部待播剧来看。
，他的古装剧市场依然广阔，并且通过不断尝试不同类型的角色和题材，程毅正逐渐突破自我，展现多面演技。英雄志和富山海继续强化了他在武侠剧中的形象，而狐妖小红娘王全篇则展现了他对经典 IP 角色的演绎能力。至于长安二十四策，这是他在权谋剧中的首次尝试，也是对他演技深度的重大考验。总体来说，这四部待播剧中，每一部都具备成为爆款的潜力。程毅未来在荧幕上的表现值得观众期待。通过分析程毅的四部待播古装剧，不难看出他在影视圈中的发展方向和潜力。无论是武侠剧中的快意恩仇，还是权谋剧中的深思熟虑，程毅都在不断突破自己，塑造出多样的角色形象。他在《英雄志》和《富山海》中继续巩固了他在武侠剧中的强大表现力。而《狐妖小红娘》王全篇虽然备受质疑，但他的个人表现仍然是看点之一。而《长安二十四策》的权谋题材则为他提供了一个全新的尝试舞台，将智谋与演技深度相结合，令人期待他带来的全新突破。程毅在每一部作品中的用心和努力都不言而喻，他以细腻的情感表达和深厚的演技功底，逐渐赢得了更多观众的喜爱与认可。随着这些作品的逐步播出，我们相信程毅将继续在影视圈中保持上升势头，带来更多精彩的表演。